নমস্কার বন্ধুরা রসুই সাথে শ্রীর আরও একটা এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজ নিয়ে চলে এসেছি বেসিক এগলেস চকলেট কেকের রেসিপি নিয়ে বানানো ভীষণ সোজা যারা বেকিংয়ের কিছুই জানেন না তারাও এটা বানিয়ে ফেলতে পারবেন আমি এইভাবেই রেসিপিটা আপনাদের সামনে এনেছি তো আপনারা এই রেসিপিটা দেখুন ভালো লাগলে আমার চ্যানেল রসুই সাথে শ্রী সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না যেন তো চলুন রেসিপিটা শুরু করে দেয়া যাক প্রথমেই আমি এখানে একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি তাতে একে একে শুকনো যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দেব প্রথমেই আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ ময়দা এটা থেকে মোটামুটি চারটে কাপ কেক তৈরি হয়ে যাবে তো ময়দার সাথে আমি এবার মিশিয়ে দিলাম একটা ছোট প্যাকেট কফি যেগুলো খুব ইজিলি অ্যাভেলেবেল এক টাকা দামের কফির পাউচ তার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি আমি এবার একে একে চিনি এবং কোকো পাউডার এবং সমস্ত জিনিসটাকে এই শুকনো ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এগুলো খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে তারপর আমি রুম টেম্পারেচারে রাখা ফোটানো দুধ এখানে আস্তে আস্তে মিশিয়ে দিচ্ছি এখানে এক কাপ ময়দা নিয়েছি তার জন্য চিনি আমরা ইউজ করেছিলাম দুই টেবিল চামচ আর এই দুধটা অ্যাড করছি প্রায় হাফ কাপ আর কোকো পাউডার ছিল দুই টেবিল চামচ এবং খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে ভেতরে কোনো লাম্প না থাকে আর একটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছি যে এই ময়দা এবং কোকো পাউডার এগুলো কিন্তু সবই আগে থাকতে চালনি দিয়ে চেলে রাখা আছে আমার এখানে হাফ কাপের থেকে একটু বেশি দুধ লেগেছে এবার আমি এখানে আগে থাকতে রুম টেম্পারেচারে গলিয়ে রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু নাও রাইট নাও রুম টেম্পারেচারে আছে বাটারটা অ্যাড করে দিলাম এখানে বাটার প্রায় দেড় টেবিল চামচ মতো আমি অ্যাড করেছি বাটার না থাকলে আপনি খুব স্বচ্ছন্দে যে কোনো রিফাইন্ড অয়েলও ইউজ করতে পারেন খেতে একই রকম হবে কোনো প্রবলেম হয় না বাটারটা অ্যাড করলে কিছুই না একটু বেশি স্পঞ্জি হয় সাদা তেল ইউজ করলেও সেম সেম স্পঞ্জি ব্যাপারটা এসে যায় কোনো প্রবলেম নেই আপনি সাদা তেল ইউজ করেও করতে পারেন বাটার খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর আমি এখানে বেকিং পাউডার অ্যাড করে দিচ্ছি বেকিং পাউডার প্রায় এক চা চামচ ইউজ করেছি এবং তার সাথে অল্প এক চিমটে বেকিং সোডাও কিন্তু আমি ইউজ করছি যে কোনো ব্র্যান্ডের বেকিং সোডা বা পাউডার আপনি ইউজ করতে পারেন এবার এটা খুব ভালো করে পুরো এই কেকের মিশ্রণে কাট অ্যান্ড ফোল্ড পদ্ধতিতে কিন্তু মিশিয়ে দিতে হবে আমার বানানো এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন এবার চলে আসি আবার রেসিপিতে এখানে আমি ভ্যানিলা এসেন্স অ্যাড করে দিলাম যে কোনো এসেন্স আপনি অ্যাড করতে পারেন যার যেটা ভালো লাগে নানান রকমের এসেন্স পাওয়া যায় তবে ভ্যানিলাটাই বেশি চলে আমি ভ্যানিলাটাই অ্যাড করি সাধারণত তো ভ্যানিলা এসেন্ট অ্যাড করে দিয়ে সেটাকেও কাট অ্যান্ড ফোল্ড পদ্ধতিতে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম কেকের মিশ্রণে আমাদের সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস পড়ে গেছে এবার শুধু কেকের মোল্ডে দিয়ে কেকটা বানিয়ে নেওয়ার পাল আমি যখনই কোনো রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করি সব সময় চেষ্টা করি বাড়িতে যা অ্যাভেলেবেল সেই জিনিস দিয়ে বানিয়ে ফেলার আমার কাছে রাইট নাও আছে কেকের মোল্ড দেখুন ঠিক কাপ কেক যেমন বিক্রি হয় বাইরে সেই রকম মোল্ড তাতে আমি ভালো করে বাটার লাগিয়ে দিয়েছি গ্রিজ করে নিয়েছি এবার অল্প অল্প করে সেই মধ্যে আমি এই ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি কেকের আপনার কাছে যদি মোল্ড না থাকে কোনো প্রবলেম নেই বাড়িতে যে ছোট্ট ছোট্ট আপনার স্টিলের পাটি থাকে তাতেও ভালোভাবে বাটার দিয়ে বা তেল দিয়ে গ্রিজ করে নিন বাটার বা তেল যা খুশি ইউজ করতে পারেন গ্রিজিংয়ের জন্য গ্রিজ করে নিয়ে তারপরে এরকম করে ছোট অল্প অল্প করে ব্যাটার ওতে দিয়ে দেবেন এবং তারপর একটু ট্যাপ করে নেবেন কারণ ভেতরে বাবল থেকে গেলে কিন্তু ভালোভাবে কেকটা বেক হবে না দেখুন আমি পুরো ভর্তি করিনি এখানে থ্রি ফোর্থ কাপ আমি ভর্তি করেছি কারণ কেকটা যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন কিন্তু কেকটা ফুলে উঠবে তো আপনি যদি পুরো ভর্তি করেন তাহলে কেকটা কিন্তু বেক হতে হতে ফুলে উঠবে যখন মেবি বাইরে বেরিয়ে পড়ে যেতে পারে আজ আমি এখানে কিন্তু গ্যাস ওভেনেই এই চকলেট কেকটা বানাবো এবং তার জন্য অলরেডি আমি কি করেছি এই ব্যাটারটা বানানোর সাথে সাথে দশ মিনিট আগে একটা স্টিলের পাত্র নিয়েছি তার নিচে বালি দিয়ে দিয়েছি এবং যাতে এই মোল্ডগুলো রাখা যায় সেরকম একটা স্টিলের জিন মানে মেটালের জিনিস ওর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি যাতে এগুলো রাখা যেতে পারে 
তো তার মধ্যে এবার আমি এই কাপকেকের মোল্ডগুলো ব্যাটার সমেত দিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু দশ মিনিট আগে থাকতে হাই ফ্লেমে রাখা ছিল খুব গরম আছে সাবধানে ঢোকাবেন আর আপনাদের দেখানোর জন্য আমি দুটো কাপ মোল্ড তো রয়েইছে বাড়ির স্টিলের বাটিও যে ইউজ করে কেক বানিয়ে ফেলতে পারবেন সেটা দেখানোর জন্য আমি দুটো আলাদা স্টিলের বাটিতে গ্রিস করে এই ব্যাটার দিয়ে কেক করতে দিচ্ছি যাতে আপনারা দেখে নিতে পারেন কারণ আমি শুধু মুখে বলছি না আমি আপনাদেরকে করেও দেখাতে চাই যে এতেও খুব সুন্দর করে কিন্তু কাপ কেক আপনি বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন এবং বাড়ির সময়কে চমকে দিতে পারেন এই শীতে কিন্তু আপনি অবশ্যই বানাচ্ছেন আমি যেভাবে দেখিয়ে দিলাম সেই রকম রুলসগুলো ফলো করুন দেখুন পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট লাগবে এটা বেক হতে এবং বেক হয়েছে কিনা দেখার জন্য আমরা একটা টুথপিক বা যে কোনো কাঠি নেব এবং প্রিক করে দেখব এর গায়ে কিছু উঠে আসছে কি না যদি উঠে না আসে তার মানে কেক একদম পারফেক্টলি বেকড হয়ে গেছে এবার আমি গ্যাসের ওভেন বন্ধ করে দেব এবং ওভেন থেকে কিন্তু এগুলো সারাসি দিয়ে খুব সাবধানে বার করে নেবেন এবং ঠান্ডা হয়ে গেলে তখন কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে করে ছুরি দিয়ে পাশগুলো দিয়ে প্রেস করে করে দেবেন এবং কেটে বেরিয়ে আসবে দেখুন খুব সহজেই বেরিয়ে আসছে আপনি চাইলে এর ভেতরে বাটার পেপারও ইউজ করতে পারেন তো আমার কাপ কেক একদম রেডি হয়ে গেছে খুব ইজি হয়েতে আপনি বাড়িতে এই শীতে বানিয়ে ফেলুন আর বানিয়ে সবাইকে চমকে দিন আমায় কমেন্ট করে জানান কেমন হয়েছিল আপনার বানানো কেক দেখতেই পাচ্ছেন খুব স্পঞ্জি হয়েছে এবার এটা আমি সার্ভ করে দেব অল্প চকলেট সস দিয়ে বা বাচ্চারা যদি বাড়িতে থাকে তাহলে একটু ক্যাডবেরি যদি থাকে তার টুকরো দিয়ে দিন বা জেমস থাকলে সেগুলো সাজিয়ে দিন ওরা একটু আনন্দ করে খাবে আর কিছুই না আমার এই রেসিপি ভালো লাগলে আবার শেষবারের মতো বলে যাচ্ছি সবার সাথে শেয়ার করুন কমেন্ট করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল আবার খুব শিগগিরই ফিরে আসবো দারুণ একটা রেসিপি নিয়ে এই কথা দিয়ে আজকের মতো চললাম টাটা